Педальный автопром снова в Перми. Пермский студент Павел Елькин собрал коллекцию из двух десятков педальных ретро-автомобилей. Молодой человек привозит экспонаты со всей России и дает им вторую жизнь. С умельцем пообщалась наша съемочная группа. Теперь не только взрослые, но и самые маленькие жители города могут кататься на машинах, не покупая их. В Первомайском сквере открыт детский прокат. Прокатиться на таком авто мечтали все советские мальчишки и девчонки. Времена, когда прокат педальных машинок был одним из самых популярных развлечений в парках отдыха, Павел Елькин не застал. Ему всего 22. Но посидеть в салоне такого москвича все-таки сумел. Фото, которое сделали родители Павла 20 лет назад, в 2019-м послужило стимулом к созданию целой автомобильной коллекции. Меня родители сфотографировали, где я сижу за такой маленькой машинкой. Я решил посмотреть вообще, существует ли не сейчас. Зашел на сайт объявлений и удивился ценам. Там варьируется, конечно, от тысячи и до бесконечности, грубо говоря. Какая-то ностальгия нахлынула. Я в основном люблю классические старые автомобили. И вот как-то маленькие такие советские тоже интересно стало. И вот так потихоньку начал собирать. Приобрести свой первый педальный ретрокар Павлу удалось не сразу. Сначала он нарвался на мошенников, но не бросил затею. За 10 тысяч рублей купил белый москвич, восстановил его и передал музею ретро-гараж. Дальше начал искать экспонаты по всей России. Так в гараже Павла появились Оренбуржец, Радуга, Неваль, Вавенок, Орь и еще несколько москвичей разных серий. Этот, например, второй. Отличается от третьей хромовыми бамперами, решеткой радиатора, молдингами и колесами. Но принцип действия тот же, что и у всех остальных экспонатов. Эти автомобили, они педальные, задняя ось приводится в действие педальками, вот этими. Дети их, получается, нажимают, ну, вначале одну педальку и вход пошло дело, и там уже, в принципе, он разбирается, как это работает. Главное не останавливаться. Чтобы педальный автопром советского времени жил сейчас, говорит Павел, нужны солидные финансовые и временные вложения. На восстановление одной модели уходит около месяца и более 10-15 тысяч рублей. Детали приходится поискать. Иногда выручают старшие братья москвичат. Реставраторы мастерят обшивку для педальных машинок из данных в разбор настоящих москвичей. Задние фары печатают на 3D-принтере. Но дело того стоит, говорит молодой человек. Недавно он открыл прокат педальных авто в одном из пермских парков. Публика от мало до велика в восторге. Некоторые просят продать им педальное напоминание о детстве, но Павел экспонатами не торгует. Зато готов помочь в восстановлении ретро-машинок тем, у кого они сохранились. Татьяна Овсяникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.